हेलो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों सुपर सीरीज में टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अब से पहले ऑलरेडी हम दो लेक्चर आपको डिलीवर कर चुके हैं जिस भी स्टूडेंट का ये पहला लेक्चर है जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहा है उसे मैं सजेस्ट करता हूँ अगर उसके बेसिक क्लियर है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो लेक्चर वन देखना ना भूलें लेक्चर वन देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा लेक्चर वन का और आप वहाँ पे जाके उस अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों टॉपिक चला हुआ प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं तो जहां से लास्ट लेक्चर छोड़ा था उसी से आगे करते हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस हम देखेंगे कैलकुलेशन छोटी और बड़ी कितनी बना के रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा जो मैं सिखाऊंगा वो आपको डेफिनेटली कुछ नया देगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हो देखो ये जो हम चला रहे हैं आपके लिए जो ये सुपर सीरीज चला रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बच्चों इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ देख रहे हो वीडियो को तो मेरा सजेशन है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं कैसे कम टाइम में सॉल्व करते हैं ये आप इस लेक्चर से देख पाएंगे तो सजेशन है वीडियो पूरी देखना तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पहला क्वेश्चन क्या कहता है ए पर्सन हु मेक्स हिस्स गुड्स एक्स परसेंट अब द कॉस्ट प्राइज and allows a discount of 30% on the mark price if his profit is 5% less than the value of x will be ek dukandar kisi saman ko kharidta hai wo kya hota hai uska cp usne cp mein bhi x% cp mein bhi usne x% increase karke mp bana diya cp mein x% joda price to wo kya ban gaya mp ban gaya fir us mp par usne 30% ka discount diya hai एमपी पर उसने 30 परसेंट का डिस्काउंट दिया है इसके बाद भी उसे 5 परसेंट का प्रॉफिट हुआ है इसके बाद भी उसे 5 परसेंट का प्रॉफिट हुआ है तो पूछा है एक्स की वैल्यू कितनी है एक काम करो मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि बेसिक इसका जो है वो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं देखते हैं आप कितनी फास्ट कैलकुलेट करते हो टाइम आपके पास दस सेकेंड है बस क्योंकि बेसिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं ओनली टेन सेकेंड स्टेटमेंट मैंने पढ़ दी ओके okay गाइज देखो कितनों का आंसर मैच कर रहा है अपने आंसर्स रिप्लाई करते रहो बच्चों ध्यान से समझना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था अगर क्वेश्चन शुरू करने से पहले तीन टर्म ध्यान रखें सीपी कॉस्ट प्राइस होता है एसपी सेलिंग प्राइस होता है एमपी मार्क प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस जिस पर दुकानदार सामान खरीदता है सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस पर दुकानदार अपना सामान बेचता है एमपी जो सामान पर रेट प्रिंटेड होता है जो प्रिंट करके रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं एमपी हमेशा बगैर किसी कंडीशन के प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की कैलकुलेशन किस पर होती है सीपी पर होती है और हमेशा डिस्काउंट पहला डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं एमपी पर देते लेकिन जब डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करने की बात करें ध्यान देना वर्ड क्या है डिस्काउंट परसेंट जब बात डिस्काउंट परसेंट की करता है तो उसकी कैलकुलेशन हमेशा किस पर होगी एमपी पर होगी क्लियर है चलो ध्यान दो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे लास्ट टाइम भी बताया था इस बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा अगर आपको सीपी यहां हम रिलेशन देखेंगे सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन किसके बीच में देखेंगे सीपी और एमपी के बीच में क्योंकि उसने एक्स की वैल्यू जाननी चाहिए ना एमपी जो है एक्स परसेंट ज्यादा है सीपी से एमपी एक्स परसेंट ज्यादा है सीपी से तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें जरूरत किसकी सीपी और एमपी की जरूरत है सिर्फ मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जो भी डिस्काउंट परसेंट दिया है उसे आप हंड्रेड में से डिडक्ट कर दीजिए आपको सीपी मिल जाएगा और जो भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है उसे आप हंड्रेड में एड कर देंगे तो एम मिल जाएगा और परसेंट की जगह अगर लॉस हो जाए तो उसे हंड्रेड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा एम मिल जाएगा ये फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोला था उम्मीद करता हूं जो बच्चा पहले देख चुका है जो बच्चा ऑलरेडी हमसे जुड़ चुका है उसे ये याद होगा तभी मैंने आपको दस सेकंड दिए थे दस सेकंड में मैंने डबल दिया था पांच सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डोंट वरी पांच सेकंड नहीं लूंगा थोड़ा सा ज्यादा लूंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा लेकिन हाँ मैं आपको एश्योर करता हूं एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मात्र चार से पांच सेकंड में खत्म है 
देखो बच्चों डिस्काउंट कितना है थर्टी परसेंट तो सीपी कितना हो गया सेवेंटी प्रॉफिट कितना है फाइव परसेंट तो एमपी कितना हो गया वन जीरो फाइव एम कितना हो गया वन जीरो फाइव तो प्यारे बच्चों ये सेवेंटी से कितना ज्यादा है थर्टी फाइव कितना ज्यादा है थर्टी फाइव और यही किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है किसकी वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या हो जाना चाहिए थर्टी फाइव हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए बनता है लेकिन जनाब वहां एक ऊपर वर्ड दिया हुआ है एक्स परसेंट ये नंबर नहीं है ये क्या है परसेंटेज है नंबर नहीं है ये क्या है परसेंटेज है तो सीपी को कितने परसेंट बढ़ाए ताकि वो यानी सेवेंटी को वो कितने परसेंट बढ़ाए ताकि वो एम पी वन जीरो फाइव हो जाए तो प्यारे बच्चों आपने जो थर्टी फाइव बढ़ाया वो किस पर बढ़ाया सेवेंटी पर थर्टी फाइव आपने किस पर बढ़ाया है सेवेंटी पर तो बच्चों ये क्या बन गया हाफ बना और हाफ किसके बराबर होता है फिफ्टी के बराबर होता है हाफ किसके बराबर होता है फिफ्टी परसेंट के बराबर गलती कहां पर हो रही है जैसे ही देखा यार सेवेंटी में थर्टी फाइव एड करके वन जीरो फाइव आ रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए थर्टी फाइव ऑप्शन देखा ऑप्शन ज्यादातर ऐसे ही होते कि बच्चा क्या मिस्टेक कर सकता है तो डेफिनेटली वो ऑप्शन में होता है जैसे पैंतीस देखा ऑप्शन में है टिक कर दिया उम्मीद कर रहे थे पॉजिटिव की मिल गया नेगेटिव नहीं करना बच्चों ध्यान से समझना जो क्वेश्चन पूछा गया दो दो बातों पर ध्यान रखना कि स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है और सेकंड क्वेश्चन पूछा क्या है तो गिवन कंडीशन तो आपने देख ली वहां से 35 आ गया लेकिन आंसर रिप्लाई करते हुए देखना वो जानना क्या चाहता है अगर आप इसे सिर्फ एक्स मानेंगे देखो यहां वर्ड जो है एक्स परसेंट है वो परसेंटेज की टर्म्स में आंसर पूछ रहा है लेकिन ऑप्शन में वो देखो ऐसे परसेंटेज मार्क नहीं कर रहा है ऑप्शन में वो परसेंट मार्क नहीं कर रहा अगर ऑप्शन में वो परसेंटेज देता तो, तो दिख जाता थर्टी है लेकिन वहां देखते 35 परसेंट है तो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते उसे पता है बच्चा गलती कहां करता है तो इसलिए वो जानबूझकर यहां पर परसेंटेज नहीं लगाता जानबूझकर वो यहां पे परसेंटेज नहीं लगाता क्योंकि परसेंटेज तो उसने यहां पर लिख दिया है परसेंटेज लिख दिया तो उसने वैल्यू किसकी पूछी एक्स की पूछी यानी कि एक्स परसेंट पूछा है उसमें से परसेंट उसने ऑप्शन में से हटा दिया है क्योंकि वो वैल्यू सिर्फ किसकी जानना चाहता है एक्स की वैल्यू जानना चाहता है तो हम कह सकते फिफ्टी परसेंट या फिर किसके बराबर है एक्स परसेंट तो जनाब वो पूरा एक्स परसेंट ना पूछ के क्या पूछ रहा है सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है एक्स परसेंट ना पूछ के क्या पूछ रहा है सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा फिफ्टी रीड केयरफुली एंड रिप्लाई केयरफुली ओके गाइज चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है शॉपकीपर अलाउज ट्वेंटी एट परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस मार्क प्राइस पर उसने ट्वेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट दिया है ओके ठीक है उसने डिस्काउंट कितना दिया ट्वेंटी एट परसेंट का किस पर दिया है एमपी पर दिया है तो भाई डिस्काउंट तो एमपी पर ही देता है तो उसने कौन सी नहीं बात कर दी कोई बात नहीं अच्छी बात है फिर कह रहा है स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है इफ ही गेन्स थर्टी पॉइंट एट रुपीज ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल यदि एक वस्तु को बेचने पर उसे थर्टी पॉइंट एट रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है देन वॉट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल तो पूछा क्या है सीपी पूछा है गिवन क्या है डिस्काउंट गिवन क्या है प्रॉफिट डिस्काउंट और प्रॉफिट के बेस पर आप सीपी और एमपी निकाल सकते हो डिस्काउंट और प्रॉफिट के बेस पर क्या निकाल सकते हो सीपी और एमपी लेकिन यहां पर कंपैरिजन के लिए जो आपको दिया है ना वो गेन दिया यानी प्रॉफिट दिया कितना प्रॉफिट दिया थर्टी का कितना प्रॉफिट दिया 30.8 का क्योंकि जो प्रॉफिट है वो डिफरेंस होता है प्रॉफिट और लॉस हमेशा डिफरेंस होते हैं किसके बीच में एसपी और सीपी के बीच में किसके बीच में एसपी और सीपी के बीच में और जबकि डिस्काउंट जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किसके बीच में होता है एमपी और एसपी के बीच में एमपी और एसपी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है सीपी और एसपी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमें डिफरेंस दिया है डिफरेंस किसका दिया है सीपी और एसपी का दिया है तो यहां पे हमें तीन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी डिस्काउंट और प्रॉफिट से तो हम एम और सी निकाल सकते हैं लेकिन कंपेरिजन के लिए जो हमें प्रॉफिट दे दिया उसके कंपैरिजन के लिए फिर हमें एसपी की भी जरूरत पड़ेगी तो यहां पे तीन टर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन बहुत आसान रहने वाला है तो ध्यान देना क्या कहता है 
सबसे पहले तो हम सीपी और एमपी निकाल लेते हैं सीपी भाई 28 परसेंट का डिस्काउंट दे दिया तो कितना आ गया 72 20 परसेंट का प्रॉफिट है तो एमपी आ गया कितना 120 आ गया एमपी कितना आ गया 120 आ गया रेशो है भाई आप डिवाइड कर सकते हो रेशो है 24 से 3 24 से 5 क्या रेशो आ गया थ्री रेशो फाइव आ गया क्लियर है अब थ्री रेशो फाइव को क्योंकि यहां पे जो डिस्काउंट दिया हुआ वो ट्वेंटी एट परसेंट है प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट है रेशो है आप इसे आसान बनाने के लिए दस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दस से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बन गया थर्टी ये कितना बन गया फिफ्टी सौ से मल्टीप्लाई करते तो तीन सौ ये कितना बन जाता पांच सौ आसान बनाने के लिए आप इस तरह मल्टीपल में टेन या हंड्रेड के मल्टीपल में जा सकते हो ओके अब ध्यान देने वाली बात है हमें किसकी जरूरत है अब एस की जरूरत है बच्चों ध्यान से समझना एक मिनट में पूरा क्वेश्चन बन रहा है स्टेटमेंट भी पढ़ रहे पूरा एक्सप्लेनेशन भी हो रही है लेकिन एग्जाम के लिए मात्र पांच से छह सेकंड का ये तब बनेगा जब कंसेप्ट आप क्लियर है तो मेरा फोकस आपके लिए किस पे है कंसेप्ट पे अभी हमें जो जरूरत है वो किसकी है एसपी की क्योंकि कंपैरिजन के लिए तो हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट डिफरेंस किसके बीच में तो सीपी और एसपी के बीच में हमारे पास सीपी है एमपी है लेकिन एसपी नहीं है एसपी निकाल सकते हैं किसका यूज करके या तो सीपी पर ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ले लो एसपी आ गया या फिर एमपी पर ट्वेंटी एट परसेंट डिस्काउंट ले लो तो भी एसपी आ गया तो एक काम करते ट्वेंटी प्रॉफिट ले लेते हैं ट्वेंटी प्रॉफिट ले लिया भाई तीस का बीस परसेंट दो जीरो हटा दी कितने रुपए छह रुपए तो कितने का बेचा जाएगा छत्तीस रुपए का प्रॉफिट कितने का हो रहा है छ का प्रॉफिट कितने का हो रहा है छ का जबकि दे कितना रखा है थर्टी पॉइंट एट कंपेरिजन कर लो प्रॉफिट का प्रॉफिट से कंपेरिजन कर लो और जो एक की वैल्यू आए उसे किसमें मल्टीप्लाई कर दो थर्टी में तो बच्चों छह पार्ट बराबर है किसके थर्टी पॉइंट एट के एक पार्ट की वैल्यू थर्टी पॉइंट एट डिवाइडेड बाई सिक्स पूछा क्या है थर्टी की वैल्यू पूछा क्या है थर्टी की वैल्यू तो भाई थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी थर्टी की वैल्यू हो जाएगी थर्टी पॉइंट एट डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू थर्टी बच्चों डिवाइड हो गया कितने पे पांच पे मल्टीप्लाई कर दो थर्टी को फाइव से मल्टीप्लाई कर दो भाई आठ पंजे चालीस यानी कितना मिला चार और पांच दिए पंद्रह एक सौ चौवन सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्लियर है रिलेशन जो बताया वहां से आपको सीपी और एमपी मिल सकता है क्योंकि डिफरेंस आपको दे रखा कि इसका सीपी और एसपी का तो कंपैरिजन के लिए एसपी का होना जरूरी है सीपी मिल गया तो प्रॉफिट परसेंट लेके एसपी तक चले जाओ डिफरेंस से डिफरेंस को कंपेयर कर दो एक पार्ट की वैल्यू निकालो एक पार्ट की वैल्यू क्या थर्टी पॉइंट एट सीपी पूछा है तो थर्टी में मल्टीप्लाई करो एसपी पूछा तो थर्टी सिक्स में मल्टीप्लाई करो एम पूछता तो फिफ्टी में मल्टीप्लाई करो दैट्स ईजी कुछ भी नहीं है भाई क्वेश्चन में कुछ कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बस थोड़ा सा केयरफुली रीड करना कि पूछ क्या रहा है और गिवन क्या है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपी एट हंड्रेड एंड इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ नाइनटीन परसेंट एमपी दे दिया यहां पर कितना दे दिया है रुपी डिस्काउंट दे दिया कितना नाइनटीन इफ देर इज ए गेन ऑफ एट परसेंट देन बाई वॉट परसेंट अब कॉस्ट प्राइस वॉज द आर्टिकल मार्क्ड एमपी दे दिया डिस्काउंट दे दिया प्रॉफिट परसेंट दे दिया पूछ लिया है कि एमपी सीपी से कितने परसेंट ज्यादा प्रिंट किया गया है आसान है क्वेश्चन अब देखो थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है सीपी और एमपी कैसे निकालते सीपी और एमपी कैसे निकालते भाई ध्यान देना बहुत फास्ट जाने वाले डिस्काउंट उन्नीस परसेंट तो कितना हो गया एटी वन सौ में उन्नीस घटा है एटी वन प्रॉफिट कितना आठ परसेंट तो ये कितना हो गया वन जीरो एट कितना हो गया वन जीरो एट भाई कैंसिल कर सकते हो 27 से कितने से कैंसिल कर रही 27 से आपको टेबल याद नहीं है तो 9 से कर दो फिर 3 से कर दो कि 27 से कितने पे गया 3 पे 27 पे कितने पे गया 4 पे सी पे कितना 3 एम पे कितना 4 कितना ज्यादा है 1 किससे ज्यादा है 3 से 1 बटे तीन किसके बराबर होता है 33 से ही एक बटे तीन परसेंट क्वेश्चन खत्म हो चुका है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अब आप लोग क्या कर रहे हो अब तक सोच रहे हो कि भाई आठ रुपए का तो यूज ही नहीं हुआ और अगर आठ रुपए यूज करोगे तो भी आंसर आएगा लेकिन क्या वाकई में इतनी जल्दी आएगा ध्यान रखना बच्चों आगे से हर बात पे ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस चाहे परसेंटेज चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड जहां भी परसेंटेज अगर वो आंसर परसेंटेज में जानना चाहता है अगर वो आंसर परसेंटेज में जानना चाहता तो मैं कहता हूं नाइनटी हमें उसके नंबर की जरूरत नहीं पड़ती 
99% हमें उसके नंबर की जरूरत नहीं पड़ती बट एक्सेप्शन हमेशा रहते तो पहले तो हम 100 पे क्वेश्चन को बना सकते हैं उसका दिया हुआ नंबर नंबर कितना दिया हुआ 800 हमने यूज ही नहीं किया क्योंकि आंसर किस में जानना चाहता है वो परसेंटेज में तो आगे तक इस बात को याद रखना और आगे आने वाले क्वेश्चन में इसे अप्लाई करना हो गए बच्चो चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल थर्टी सिक्स परसेंट अब द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज फोर्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस कोई नई बात नहीं कही है उसने डिस्काउंट तो भैया एमपी पर ही देगा लेकिन जो नई बात कही है वो ये कही है कि जो उसका सीपी है उसे थर्टी सिक्स परसेंट ज्यादा उसने एमपी प्रिंट किया है और डिस्काउंट दिया फोर्टी परसेंट का किस पर देगा एम पर ही देगा तो पूछा है उसका लॉस परसेंटेज कितना है उसने कंक्लूड कर दिया कि लॉस ही होगा तो आप में आप वरना क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट तो सस्पेंस में डाल देता है तो दो ऑप्शन प्रॉफिट के होंगे दो ऑप्शन लॉस के होंगे और ऑप्शंस भी क्या होंगे थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टी होंगे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा चलो भाई मुश्किल क्वेश्चन ये सीपी पर सीपी हमने मान लिया 100 हंड्रेड सीपी हमने कितना मान लिया 100 हंड्रेड छत्तीस परसेंट ज्यादा प्रिंट कर रहा है तो एम कितना हो गया 36 परसेंट दे दो भैया ज्यादा कितना हो गया 136 सौ से छत्तीस परसेंट कितना ज्यादा हो गया 136 हो गया डिस्काउंट 40 परसेंट का डिस्काउंट कितना दे रहा है 40 परसेंट का जब डिस्काउंट देगा तो क्या मिलेगा हमें एस मिलेगा क्या मिलेगा हमें एस मिलेगा बच्चों 40 परसेंट ले लो इसका कितना आया चार से गुना कर दो और 10 से डिवाइड कर दो तेरह चौके बावन छह चौक चौबीस तो ये आएगा 54.4 कितना आएगा 54.4 तो भाई अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात पहले कितना 100 का खरीद रहा है एमपी कितना 136 थर्टी का तो एमपी में से इसे घटा दो एमपी में से इसे घटा दो एमपी में से इसे घटाए तो भैया कितना है देखो अब यहां कैलकुलेशन में लगे रहो 136 में से इसे घटाओ क्यों घटा रहे हो भाई ये अंतर कितना है 36 का घटा के कितना आया चौवन पॉइंट पांच बढ़ा के उसे 36 मिल रहा है डिस्काउंट देके चौवन पॉइंट चार घटा रहा है तो उसे लॉस हो रहा है ना लॉस कितने का होगा इन दोनों के डिफरेंस का ही होगा ना आप क्या करोगे 136 में से चौवन पॉइंट चार घटाओगे तो क्या मिलेगा एस मिलेगा फिर उसे कंपेयर करोगे सीपी से फिर कैलकुलेशन करोगे क्यों करे भाई मजदूरी थोड़ी ना करनी है सिंपल सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हो बच्चों डिफरेंस देखो यहां उसे छत्तीस रुपए ज्यादा मिल रही है अगर एमपी पे बेचता लेकिन डिस्काउंट में उसने चौवन पॉइंट चार लूज कर दिए छत्तीस कमा रहा है चौवन पॉइंट चार लूज कर रहा है तो उसे लॉस हो रहा है ना कितने का लॉस होगा इन दोनों के डिफरेंस का लॉस होगा चौवन और छत्तीस का जो डिफरेंस है कितना है एटीन पॉइंट फोर इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो बच्चों चौवन में से छत्तीस घटाया कितना आया चौवन में से छत्तीस घटाया अठारह कितना आया पॉइंट फोर कितना आया एटीन पॉइंट फोर तो ऑप्शन दिख ही रहा है यार क्यों मजदूरी करे नहीं करनी ना क्लियर है तो लॉस कितने का हुआ एटीन पॉइंट फोर क्योंकि सीपी क्या है हमारा हंड्रेड है जो भी काम सीपी पर होता है वो क्या होता है परसेंटेज होता है मजदूरी नहीं करनी है बच्चों ओके भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है स्पीड थोड़ी फास्ट है क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर है क्या कहता है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स मार्क प्राइस इट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25 परसेंट अगर किसी आर्टिकल को उसके मार्क्ड प्राइस पर बेचा जाए किसी आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस पर बेचा जाए तो यह है प्रॉफिट दे रहा कितने परसेंट का 25 परसेंट का इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6 परसेंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस यदि इसके एमपी पर 9.6 का 9.6 परसेंट का डिस्काउंट दे दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा मार्क प्राइस पर कितना दिया जाए डिस्काउंट 9.6 परसेंट तो पूछा कि इसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा बच्चों वेन एन आर्टिकल अगर एमपी पर बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 परसेंट ओके इट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25 परसेंट इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6 परसेंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंट देखो ये रहा सीपी ये रहा एमपी प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चों 25 परसेंट कब हो रहा है 
जब एम पर बेचा जाए तो सी और एम के बीच में डिफरेंस कितना हो गया पच्चीस हो गया अगर सी में सौ मानू तो एम कितना हो गया एक हो गया सौ रुपए के आर्टिकल को एक पर बेचेगा तभी तो पच्चीस का प्रॉफिट होगा लेकिन वो कह रहा है जनाब कि डिस्काउंट दे दिया जाए कितना दे दिया जाए 9.6 का 9.6 परसेंट का अगर डिस्काउंट दे दिया जाए तो अब उसे जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंट क्या होगा सिंपल सी बात है डिस्काउंट देगा कितना डिस्काउंट दे रहा बच्चों 9.6 परसेंट तो हमें क्या मिल जाएगा एस मिल जाएगा अब 9.6 परसेंट किसका 125 का तो आप एक काम कर सकते हो नाइन को हम छियानवे बटे लिख सकते हैं परसेंट हो गया इसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप 100 से डिवाइड कर सकते हो तो 4 से 24, 4 से 25, 2 से 12 और 2 से 5। तो ये फाइनली बना क्या 12 बटे 125 क्या बनेगा ये 12 बटे 125 बना यानी पच्चीस रुपए पर आपको बारह रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो इसमें से बारह रुपए घटा दो तो कितने का बेचा जाएगा वो 113 का बेचा जाएगा कितने का 113 का जानबूझ के उसने जो कैलकुलेशन में 9.6 दिया है ताकि आपको कैलकुलेट करना पड़े कोई बात नहीं फिर भी बड़ा नहीं बनता फिर भी छोटा ही है तो बारह रुपए का डिस्काउंट देके कितने का बेचेगा एक का सौ रुपए का खरीद के एक का बेच रहा तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ तेरह का लेकिन किस पर हुआ है सौ पर और जो कैलकुलेशन सौ पर होती है वो क्या होती है परसेंट होती है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ए शॉपकीपर अलाउज 18 परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 23 परसेंट सेम वही बात कर रहा है डिस्काउंट 18 परसेंट तो सीपी कितना हो गया 80 टू कितना हो गया 82 टू अठारह परसेंट घटा दो अठारह घटा दो प्रॉफिट कितना 23 तो एम कितना हो गया 123 आगे क्या कह रहा है इफ ही गेन्स भाई गेन कितना कर रहा है 18.4 तो फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी हमें एस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रॉफिट जो डिफरेंस होता है सीपी और एसपी के बीच में होता है तो कंपैरिजन के लिए प्रॉफिट दिया तो हमें फिर से एसपी की जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम उसी तरह से करेंगे ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल आपको प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट से प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे एक की वैल्यू निकालेंगे एक की वैल्यू जो निकल के आएगी उसे किस में मल्टीप्लाई कर देंगे एम में मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा ओके okay, बच्चों रेशो है तो आप एक काम कर सकते हो इसे डिवाइड कर सकते हो कितने से फोर्टी से 41 से डिवाइड किया कितना बना 2 कितना बना ये 3 तो रेशो आ गया किसके बीच में सीपी और एमपी के बीच में रेशो सीपी और एमपी के बीच में आ गया अब क्योंकि उसने गेन की बात की है गेन की बात की कितना 18.4 अब जो वो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना 23 परसेंट है मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था फिर से कर लेते हैं हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया 20 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 20 तो ये कितना आ गया 30 कितना आ गया 30 अब हमें जरूरत किसकी है हमें जरूरत है तो किसकी सेलिंग प्राइस की क्योंकि कंपेरिजन के लिए तो प्रॉफिट दिया है तो हमें प्रॉफिट किस में मिलेगा सीपी और एस के बीच में मिलेगा ध्यान से समझना कैलकुलेशन को कैसे छोटा करते अनवांटेड और अनडिजायर्ड चीज को कैसे अनडिजायर्ड कैलकुलेशन को कैसे अवॉइड करना यहां ध्यान से समझना बच्चों ट्वेंटी रुपी क्या है सीपी प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी थ्री परसेंट तो इसका ट्वेंटी थ्री परसेंट कितना हो जाएगा फोर पॉइंट सिक्स कितना हो जाएगा 4.6 दो जीरो हटानी होती तैतालीस तेईस दो ना क्या होता है छियालीस दो जीरो हटाइए सौ से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4.6 ये आ गया प्रॉफिट हमें एसपी की जरूरत नहीं है क्योंकि एसपी तो पूछा ही नहीं है पूछा क्या एमपी पूछा है एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो प्रॉफिट कितना रहा है फोर प्रॉफिट दे कितना रखा है 18.4 पॉइंट कंपेयर कर दो 18.4 से अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर दो एक पार्ट की वैल्यू आगे फोर से डिवाइड किया तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है चार तो तीस पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन ट्वेंटी अनडिजायर्ड जो कैलकुलेशन थी वो क्या थी एसपी कैलकुलेट करना बिल्कुल नहीं करना क्वेश्चन में पूछा क्या है क्वेश्चन में गिवन क्या है इन दो चीजों पे ध्यान रखो गिवन क्या है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से प्रॉफिट को कंपेयर करना है एमपी पूछा तो हम एमपी पे फोकस करेंगे एस पूछता तो हम एस पे फोकस करते सीपी पूछता तो उस पर तो ऑलरेडी फोकस कर चुके हैं क्योंकि कंपेरिजन के लिए तो हम उसे ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना चलो क्लियर है देखो भाई काफी मेहनत की जा रही है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके जा रहे कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है आपका चैनल है आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आपके एप्रिशिएशन के रूप में जो आपसे हमें एप्रिशिएशन मिलेगा वो क्या होगा जितना ज्यादा हो सके 
उतने व्यूज बढ़ाइए व्यूज खुद ही नहीं देखना आपके जितने कलिक्स है जो चाहे वो सीजीएल दे रहे हैं चाहे वो सीपीओ दे रहे हैं चाहे वो सी एच एस एल की तैयारी करे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं शेयर करो यार व्यूज बढ़ने चाहिए तभी तो एनर्जी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी तो रिजल्ट आप भी जानते हो कैसा आएगा तो कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके शेयर करो इवन हमें ये बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए बट कोई बात नहीं बोल रहे हैं तो ज्यादा करो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32 परसेंट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 32 परसेंट ज्यादा दे दिया अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा एक ये मान लिया क्योंकि परसेंटेज पे चल रहा है तो 100 पे काम करना ज्यादा आसान रहता है एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस इज 12 परसेंट तो भैया एमपी पर डिस्काउंट कितना दिया बारह परसेंट दिया है देन वॉट इज द रेशो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस दो सेकेंड का क्वेश्चन है आपको दिए पांच सेकेंड मेक इट फास्ट टाइम इज ओवर देखो क्या दिया है सेलिंग प्राइस 32 परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस तो ये क्या दे दिया आपको प्रॉफिट दिया है नहीं दिया प्रॉफिट दिया है ना क्या दिया ये प्रॉफिट दे दिया है कितने परसेंट दिया 32 परसेंट डिस्काउंट कितना दिया है बारह परसेंट तो भाई 100 में से 12 घटाया तो सीपी कितना आ गया अठासी सीपी कितना आ गया अठासी एम कितना आ गया थर्टी है ना वन तो बाईस से चार बाईस से छ बाईस से चार और बाईस से छ दो से दो और ओके दो से कैंसिल हो गए दो पे और दो से कैंसिल हो गए तीन पे तो रेशो आ चुका है किस किस के बीच में सीपी और एमपी के बीच में क्वेश्चन ये था लगे पड़े होंगे कुछ लोग कैलकुलेशन में लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप इसमें पांच मिनट लगा दें इंटरेस्टिंग का मतलब अच्छा है और कम से कम टाइम में सॉल्व करना है ओके गाइज चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कंसेप्ट क्लियर है आपके है ना ए शॉपकीपर बॉट 120 ट्वेंटी क्विंटल्स ऑफ व्हीट 20 परसेंट ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25 परसेंट लॉस उसने 120 क्विंटल परचेज किया है गेहूं और इस गेहूं का 20 प्रतिशत भाग 20 परसेंट कितना होता है वन बाई फाइव जो 120 क्विंटल है उसका वन बाई फाइव पार्ट उसने प्रॉफिट पर बेच दिया लॉस पर बेचा है माई मिस्टेक लॉस पर बेचा कितने परसेंट लॉस पे 25 परसेंट लॉस पे एट वॉट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25 परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन अब यहां पे कलाकारी देखना भाई अगर आपको अब ये क्वेश्चन कहने को तो प्रॉफिट एंड लॉस का है कहने को तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का है लेकिन इसमें हम यूज करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन तो भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर लेकिन यहां पर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का डिफरेंस मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूं एक मिनट देखो बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है जब भी दो डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज को मिलाया जाता है मान के चलो एक इंफीरियर और एक सुपीरियर मैंने कहा एक पंद्रह रुपए पर किलोग्राम का चावल है और एक रुपए पर किलोग्राम का चावल है दो डिफरेंट टाइप की जो कमोडिटी होगी एक चीपर और एक क्या है डेर है तो पंद्रह और तीस इनको मिलाएंगे तो प्राइस क्या होगा पंद्रह से ज्यादा होगा और तीस से कम होगा हमेशा इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा हमेशा इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा क्लियर है तो ऐसा कह सकता है एक एग्जाम्पल से समझो वो मिक्सर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि इसमें यूज होने वाला है मिक्सर एंड एलिगेशन क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया क्वेश्चन ध्यान से सुनना बोला एक पंद्रह रुपए पर केजी का चावल है एक तीस रुपए पर केजी का चावल है इन्हें किस रेशो में मिलाया जाए कि जो प्राइस है वो ट्वेंटी थ्री रुपी पर केजी हो जाए प्राइस ट्वेंटी थ्री तो इनको मिलाएंगे तो बीच में कितना आना चाहिए ट्वेंटी थ्री प्यारे बच्चों आपको क्या लेना है बस डिफरेंस देखो एरो का ध्यान रखना इनका डिफरेंस कितना है सेवन इनका डिफरेंस कितना है एट क्लियर है डिफरेंस क्लियर है तो किस रेशो में मिलाएगा सेवन रेशो एट यानी जो चीपर है उसका सेवन के ले ले जो महंगा है उसका कितना ले ले एट के ले ले इस रेशो में मिलाएंगे तो प्राइस कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री ये अगर सेवेंटी हो जाए तो ये एट्टी हो जाएगा ये सेवन हंड्रेड हो जाएगा तो ये 
एट हो जाएगा इसी रेशो में मिलाएंगे तो प्राइस कितना आ जाएगा ट्वेंटी थ्री यहां पर देखो ये एक रेशो को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरे रेशो को रिप्रेजेंट करता है एक रेशो दिया है दूसरा आपसे पूछ लिया यहां पे कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है आपको पांच कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है आपको पांच इन पांच में से कोई चार आपको दी जा सकती है और कोई एक आपसे पूछी जा सकती है इन पांच में से कोई भी चार मान के चलो ये रेशो दे दिया और ये दो ये दो वाली टर्म्स दे दी तो आपसे इस टर्म के बारे में क्वेश्चन कर सकता है मेरा कहने का मतलब है इन पांच में से कोई एक मिसिंग होगी और चार गिवन होगी तो क्वेश्चन पूछ लेगा इस क्वेश्चन में बिल्कुल वही किया है ध्यान रहे प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होता है और लॉस हमेशा नेगेटिव होता है क्वेश्चन बनाते बच्चों थोड़ा सा फास्ट जिनको मिक्सर एंड एलिगेशन नहीं आता था यहां से बस क्या लेना हो तो डायगनल डिफरेंस लेना होता सिंपल सा फंडा बेटा ध्यान देना अब यहां जो नीचे आता वो किस में आता हमेशा रेशो में आता है एक पार्ट को उसने 25 परसेंट लॉस पे बेचा तो लॉस को मैं नेगेटिव से दिखा रहा हूं लॉस को मैं नेगेटिव से दिखा रहा हूं प्रॉफिट जो बच वो कह रहा था होल वो कह रहा पूरे व्यापार में उसे 25 परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए जो बचा हुआ पार्ट है उसे कितने परसेंट गेन पर बेचे तो मैंने कह दिया एक्स परसेंट गेन पे बेचे कितने परसेंट पे एक्स परसेंट पे इन दोनों को कंबाइन करके उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी का यहां तक तो परसेंटेज से क्लियर है और जो रेशो दिया बोले सर रेशो तो दिया ही नहीं है तो मैं आप ऐसा कैसे कह सकते हो रेशो नहीं दिया परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना दो और फ्रैक्शन क्या होता है रेशो ही होता है जनाब ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट किसके बराबर होता है वन बाई फाइव यानी टोटल पार्ट कितने पांच तो लॉस पर कितने पार्ट बेचे गए एक तो बचा कितना पार्ट चार बचा कितना पार्ट चार अब आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो हमेशा डिफरेंस के लिए क्या करना देखो एक तरीका तो ये है यहां मैं डिफरेंट कलर से इसे दिखा रहा हूं और फिर वो भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है बड़े में से छोटा घटाओ 25 में से छोटा छोटा कौन है 25 इसे घटाएंगे तो किसके बराबर है वन के बराबर है इसी तरह अब की बार बड़ा कौन है एक्स अब की बार बड़ा कौन है एक्स में से इसे घटाएंगे तो किसके बराबर है चार के बराबर है इसे कैलकुलेट कर लो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ठीक है और जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वहां लिख देंगे ओके तो ऐसे तो आप जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं स्टार्टिंग फेज में इसे कर सकते हो लेकिन मेरे स्टूडेंट इसे फॉलो नहीं करेंगे करना क्या है वो बता दो ये तो बेसिक है भाई कर सकते हो यहां से लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा मिक्सर एंड एलिगेशन के लिए मैंने कहा ना पांच में से कोई चार टर्म आपको गिवन होगी कोई एक आपसे पूछ ली जाएगी तो बिच्चो देखो इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस कितना बना कितना बना डिफरेंस अब जीरो मत बोल देना क्योंकि डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे 25 में से माइनस पच्चीस घटाएंगे तो डिफरेंस कितना बन गया 50 पॉजिटिव 25 में से नेगेटिव 25 घटाएंगे तो जो नेगेटिव वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा डिफरेंस कितना आ गया 50 बच्चों 50 किसके बराबर है फोर पार्ट के बराबर तो एक पार्ट की वैल्यू जब चार पार्ट पचास के बराबर है तो हम चार से पचास पे जाना चाहते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे ट्वेल्व पॉइंट फाइव से तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव हो जाएगी नहीं हो जाएगी देखो रेशो वन रेशो फोर बन रहा है नहीं बन रहा क्लियर है अब देखो मैंने आपसे कहा ना कि जो ये एक्स है ये पच्चीस से बड़ा है मैं एक्स की जगह क्या लिखू कि उसमें से पच्चीस घटाने पर साढ़े आ जाए तो जनाब आप साढ़े लिख दीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया साढ़े सैतीस में से पच्चीस घटा दो तो क्या आ गया साढ़े बारह आ गया रिपीट करो बेटा एक्स में भी जा सकते हो लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक्स में जाए ठीक है एक्स में नहीं जाना अरे शिट ओके एक्स में नहीं जाना क्वेश्चन कैसे करना ध्यान से समझना आपको कहा गया है कुछ पार्ट तो 25 परसेंट पे जो 25 परसेंट पे बेचा गया वो क्या है 20 परसेंट एक बटे पांच यानी पांच में से एक पार्ट आपको किस पे बेचा गया लॉस पे बेचा गया बचे कितने पार्ट चार वो किस पे बेचेगा प्रॉफिट पर बेचेगा और पूरे ट्रांजेक्शन में उसे प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का 25 परसेंट का इसे बीच में रखो आपको बस करना क्या है डिफरेंस लेना है जरा प्लस ट्वेंटी फाइव का डिफरेंस फिफ्टी है चार पार्ट बराबर है पचास के तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी साढ़े बारह तो इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी साढ़े बारह देखो ये छोटा है तो वो नंबर बड़ा होगा वहां ऐसा क्या नंबर लिखा जाए कि उसमें से पच्चीस घटाकर आपको साढ़े बारह मिल जाए डेफिनेटली क्या साढ़े सैतीस दैट आंसर सो ऑप्शन है ऑप्शन सी ओके गाइज अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई 
प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे सुधा बॉट एटी आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस सी शी सोल्ड सम ऑफ देम एट एट परसेंट प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट ट्वेल्व परसेंट लॉस रिजल्टिंग इन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ सिक्स परसेंट देखो कुछ आठ परसेंट प्रॉफिट पर कुछ आठ परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है और कुछ को उसने ट्वेल्व परसेंट लॉस बारह परसेंट प्रॉफिट ट्वेल्व परसेंट लॉस ओवरऑल क्या हुआ सिक्स परसेंट का प्रॉफिट सीधा लिख दे भाई प्रॉफिट प्लस एट लॉस माइनस ट्वेल्व ओवरऑल सिक्स डिफरेंस अब आप समझ चुके होंगे यहां छह ना आके कितना आएगा अठारह आएगा छह में से माइनस बारह घटाएंगे तो एड हो जाएगा डिफरेंस कितना आया ट्वेल्व तो प्यारे बच्चों ये रेशो है दो से डिवाइड किया क्या रेशो बना नाइन रेशो वन क्या रेशो बन गया नाइन रेशो वन यानी कि जो प्रॉफिट पर बेचा गया वो नौ पार्ट जो लॉस पर बेचा गया वो एक पार्ट टोटल पार्ट कितने बने दस और टोटल कितने आर्टिकल दे रखे एटी आपके पास दस उसने दे रखा है अस्सी एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई आठ तो नौ पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बहत्तर नौ पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बहत्तर ओके सेवेंटी टू तो जो प्रॉफिट पर बेचे गए वो कितना 72 और अगर लॉस पे पूछता तो एक पार्ट की वैल्यू आठ तो लॉस पर आठ पार्ट बेचता तो उसने तो प्रॉफिट पर पूछा है क्या आ गया 72 जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपी थ्री डबल फाइव देर इज ए लॉस ऑफ ट्वेंटी टू गेन ट्वेंटी इट शुड बी सोल्ड फॉर आसान है पहले क्या है लॉस कितना ट्वेंटी नाइन परसेंट दिया क्या है आपको सेलिंग प्राइस कितना रुपी थ्री डबल फाइव तीन सौ पचपन पे बेच रहा है तो उनतीस परसेंट का लॉस है वो सेलिंग प्राइस ही जानना चाहता है अगर आर्टिकल को ट्वेंटी वन परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए बच्चों ट्वेंटी नाइन परसेंट अगर सीपी आपका वन हंड्रेड है तो लॉस पर एस पी ट्वेंटी लॉस पर एस कितना हो जाएगा सेवेंटी आपको एसपी दिया है कितना दिया है थ्री फिफ्टी फाइव तो कंपेयर कर दो भाई एसपी से एसपी को एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो सेवेंटी वन से डिवाइड करोगे एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई फाइव तो भाई एक पार्ट की वैल्यू फाइव है तो हंड्रेड पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई फाइव हंड्रेड हो गई ना वो जानना चाहता है एस अगर उस आर्टिकल को ट्वेंटी प्रॉफिट पर बेचा जाए ट्वेंटी इसका कितना होगा दो जीरो हटा दो इक्कीस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक सौ कर दो पांच में तो कितने का बेचा जाए छह सौ पांच ऑप्शन सी इज द राइट आंसर छोटा सा है ना नहीं जनाब छोटा सा बनाया गया है जो हमारे मेथड से वो छोटे बना रहे हैं क्वेश्चन दस क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे लेकिन आप लोगों ने आप लोगों ने बनाए हैं ना छोटे से जो मेथड है वो छोटा बना रहा है अब देखो इंपॉर्टेंट बात पहले यह बताओ क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखो तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखो आपको जो भी महसूस होता है इस लेक्चर को देखने के बाद अच्छा लगा तो भी लिखो कुछ प्रॉब्लम हुई तो भी लिखो किसी चीज में डाउट है किसी चीज को रिपीटेशन करना है रिपीटेशन चाहते हो तो वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखो क्लियर है एक इंपॉर्टेंट बात सारे के सारे क्वेश्चन ये दो के मेन्स के क्वेश्चन है अब आप कंक्लूड कर चुके क्या वाकई में क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगा जिसके बारे में बच्चे कहते हैं कि 2018 का जो पेपर था ना वो बहुत कैलकुलेटिव था हमने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं उठाया है कि बच्चा ये सोचे कि एक क्वेश्चन उठा लिया सर ने तो आसान था तो करवा दिया जनाब 10 क्वेश्चन करवाए हैं आगे भी 10 करवाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते रहेंगे कहा है ना आपसे नाइन्टी डेज कैन चेंज योर लाइफ तो जनाब बिल्कुल चेंज कर देगी बने रहो स्पार्क एजुकॉर के साथ ओके गाइज आज की मुलाकात में इतना ही कमेंट करते रहिए शेयर करते रहिए शुक्रिया एंड गुड नाइट